സോ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പ്ലേ എക്സ്ട്രീം എന്ന ആപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുന്നേ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുന്ന നേരെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ റൂമോ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കളിക്കും നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും വിൻ ചെയ്താലും ക്യാഷ് കിട്ടും കില്ലിനും ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം യൂസർ നെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ പാസ്വേഡ് പിന്നെ റെഫറൽ കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ബോണസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രൊമോ കോഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊമോ കോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൽ കോഡ് ആണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫ്രണ്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയ്ഡ് മാച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ചേർന്ന പോലെ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയ്ഡ് മാച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും കിട്ടും ഓരോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ ഓരോ ആൾക്ക് ഇതും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള ഓരോ മാച്ചസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ലോഗിൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാച്ചസും കാര്യങ്ങളും അതിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻ്റർഫീസ് എത്രയാണ് ഒരാളെ കില്ല് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും വിൻ പ്രൈസ് എത്ര എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ചിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് പണിയിട്ട് അവിടെ മിനിമം ഇരുപത് രൂപയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുപത് രൂപ വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേ ടി എം വഴി നമുക്ക് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു പി ഐ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പേ ടി എം വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മാച്ചിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആപ്പിലെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ മിനിമം അൻപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് രൂപ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേ ടി എമ്മിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി തരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നാലോ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് കസ്റ്റർ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ക്യാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഫിംഗർ ക്ലോ കളിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഒരു ഹാൻഡ് ക്യാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിന് മുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബ്രോഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിച്ചു തരുമോ സെ
അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ആ മോട്ടലിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോപ്പി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് അത്തേനയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ വലിയ പ്രോ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മളിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്കവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രോ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് നമ്മൾ ഇടും എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റീകോലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു അധികം പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറേ കുറച്ചൊക്കെ മെച്ചം ഇടും പക്ഷേ നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടറാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ രീതിയും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിനും നമ്മുടെ കൈകൾക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഓരോ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്യൂട്ട് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീകോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചുതരാം ഏത് ഫോൺ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോ ഫോൺ പോക്കോ ഫോണാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സെയിം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ആളിനെ എൻ്റെ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടിട്ട് അവൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല അവന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കൈയിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിനും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എല്ലാത്തിനും സ്യൂട്ട് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ദിലീപ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മുഴുവനായിട്ട് കാണുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടെ ഇത് എന്നാൽ കാണാനൊക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ എന്താണ് ഏതാണ് അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ കളർഫുൾ ഓക്കെ ഇത് മതിയോ ഇത് മതിയോ അതോ ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാം അല്ലേ നമുക്ക് മൂവി ഇടാം മൂവി ഇട്ടാൽ നല്ല ഡാർക്ക് എഫക്റ്റ് ആണ് അതാണ് മൂവി ഒന്നും അതിലിടാത്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂവി ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല മൂവി വേണ്ട നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ഇടാം ആ ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറങ്ങളിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചാൽ ഹൈ ഉള്ള ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റേണ്ട ഗെയർസ്കോപ്പും എ ഡി എസും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാമറ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി അടിച്ചു ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ സീനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏകദേശം മൂവിങ് ആണ് എന്നാലും നോക്ക് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ക്യാമറയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പോയിട്ട് മാറ്റി ഇതേപോലെ ആക്കുക നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോക്കോ ഫോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് അതനുസരിച്ച് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ
അപ്പോൾ എ ഡി എസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നുണ്ട് എ ഡി എസിൽ ഓരോന്നുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ മറ്റേ സ്കോപ്പ് റെഡ് ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നൂ മുന്നൂറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറാക്കിയുള്ള അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനമല്ലേ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ സാധനം ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓവർ ആകുന്ന രീതിയിലാവും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓവർ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സാധനം എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എവിടെ ഐ ഡി എസ് സിക്സ് എക്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് റേഞ്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ സിക്സ് എക്സ് അതിന് ഓരോന്നിലും ഓരോന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാതെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ ഒരു പത്തൊക്കെ ഏഴൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റീക്കോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കും താഴേക്ക് ഞാൻ ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് താഴേക്ക് അങ്ങനെ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റി ട്രെയിനിങ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കോപ്പിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ സിക്സ് എക്സിൻ്റെ ആണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈ നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ എത്രയാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് നല്ല തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൂട്ടുക ആ സാധനം കുറച്ച് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ താഴ്ത്തു വെക്കുക ആക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ കുറേ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോക്കോ ഫോൺ ഉള്ള ആളിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക അത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സ്കോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് എക്സിൻ്റെ റെഡ് ഡോട്ടുണ്ട് ഏത് സ്കോപ്പിന് എല്ലാ സ്കോപ്പിനും ഇതേപോലെ മാറ്റണം ആ സ്കോപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുക ലോങ്ങ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിയിടുക എന്നിട്ടൊന്നും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ റെഡ് ഡോട്ടിന് അറുപതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് മുന്നൂറ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴേക്കാക്കാൻ വേണ്ടില്ല ഈ സാധനം നല്ല സ്പീഡിൽ ആണല്ലേ പതുക്കെ താഴേക്കാക്കണമല്ലോ പക്ഷെ ആ സാധനം താഴേക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാണ് കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു കൂട് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അറുപതിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന അറുപതിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടും ചിലപ്പോൾ കുറക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐഡിയസ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യുക സ്കോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഫയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ നോക്കി നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗൈറോസ്കോപ്പ് ഗൈറോസ്കോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആകുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്കിതിൽ ഗൈറോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആണ് ഇട്ടുക്കുന്നത് ഓ
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തീരെ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് എക്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാധനമല്ലേ അത് ത്രീ എക്സ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീക്വൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്യാസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് ശൈലിക്ക് നീങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അല്ലേ അതൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണിത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ കെ എം എ കെ എം കുറേ പേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എ കെ എം പക്ഷേ റീക്വൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കെ എം ഒക്കെ ഞാൻ സിക്സ് എക്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീക്വൽ ഞാനിപ്പോൾ റീക്വൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടു നമ്മൾ റീക്വൽ കൺട്രോൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഷെയ്ക്കിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഹോൾ സോൺ ഷെയ്ക്കിങ് നല്ല വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റെഡ് ഡോട്ട് ഈവൻ റെഡ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഡോട്ട് ഇത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏത് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത്രയും നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറേ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കെ എമ്മിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേസ് എല്ലാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് അതായത് ഞാൻ എ കെ എമ്മിൽ നോ സ്കോപ്പ് ഇട്ടാണ് കളിക്കാറ് അതായത് എ കെ എമ്മിൽ സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കുക നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എം ഫോർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് റീക്വൽ കൺട്രോൾ സാധിക്കും നല്ല റീക്വൽ കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ കെ എമ്മിൽ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ സെൻസിറ്റി സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയോണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൂവ് ആവുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് സ്കോപ്പ് ഇട്ടിട്ടും സ്കോപ്പ് ഇടാതെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കുക ഒരു ത്രീ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എ കെ എം അടിച്ചിട്ട് അത് മറ്റേ സ്കോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റീക്വൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ കെ എം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കോപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റീക്വൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്കോപ്പിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് സ്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടിൽ വരെ ഒന്നും വേറെ ആരും കോപ്പി അടിച്ചില്ല അവർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവർ ഇടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഞാൻ കാണാം സ്കാഷ് റണ്ണിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ